హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సిఎస్ఎస్ ఇన్ తెలుగు పార్ట్ టెన్ మనము హెచ్టిఎంఎల్లో లాస్ట్ క్లాస్ నుంచి చెప్పాను మనం వెబ్ పేజెస్ని డెవలప్ చేయడానికి సెక్షన్ ట్యాగ్స్ని యూజ్ చేస్తాము అది చాలా ఇంపార్టెంట్ దానివల్ల ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ని ఎక్స్ట్రా స్టైల్స్ని మనము వెబ్ పేజ్కి యాడ్ చేయొచ్చు అని అది ఎలాగో ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాము సో ఫస్ట్ వచ్చేసి హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్లో నేను సెక్షన్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను సెక్షన్ ఓపెన్ ట్యాగ్ అండ్ ఇది వచ్చేసి క్లోజ్ ట్యాగ్ అండ్ సెక్షన్లో వచ్చేసి టూ సబ్ ట్యాగ్స్ నేను కూడా చెప్పాను అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి హెడర్ ఓపెన్ ట్యాగ్ అండ్ అలాగే ఇది వచ్చేసి క్లోజ్ ట్యాగ్ ఇది వచ్చేసి క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫుటర్ ఓపెన్ ట్యాగ్ అండ్ అలాగే ఇది వచ్చేసి క్లోజింగ్ ట్యాగ్ చూడండి మనకి ఇప్పుడు సెక్షన్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి సెక్షన్ని క్రియేట్ చేశాను అందులో టూ సెట్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి హెడ్డర్ ట్యాగ్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఫుటర్ ట్యాగ్ హెడ్డర్ ట్యాగ్ ఏమో హెడ్డింగ్ని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఫుటర్ ట్యాగ్ ఏమో ఫుటర్ని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము సో ఇవి ఇప్పుడు వెబ్ పేజ్లో ఎలా డిస్ప్లే అవుతాయి దీనికి మనం సిఎస్ఎస్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ట్రా స్టైల్స్ ఎలా అప్లై చేయాలని నేను డీటెయిల్గా చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒక హెడ్డర్ని తీసుకు తీసుకుంటున్నాను వెల్కమ్ టు హెచ్టిఎంఎల్ అని రాస్తున్నాను వెల్కమ్ టు హెచ్టిఎంఎల్ హెడ్డర్ని క్రియేట్ చేశాను హెచ్ వన్ యూజ్ చేసి హెచ్ వన్ ట్యాగ్ని కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్లో మనకు కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ సేవ్ అండ్ రన్ లాంచ్ ఇన్ క్రోమ్ అండ్ చూడండి మనకు వెబ్ పేజ్లో ఇలా వెల్కమ్ టు హెచ్టిఎంఎల్ అని వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు మనము దీంట్లో ఫూటర్లో కూడా ఒక క్లిక్ చేస్తున్నాను అండ్ మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను కాపీరేటెడ్ సింబల్ ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలో సో ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ అని రాసి కాపీ అని రాసి సింపుల్ అని రాస్తే కాపీరేటెడ్ సింబల్ వచ్చేస్తుంది బై అని నా పేరు రాసేసుకున్నాను ఇక్కడ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు చూడండి ఎట్ ది రేట్ కాపీరేటెడ్ బై అభిషేక్ అని వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు మనము హెడ్డర్ని అండ్ ఫూటర్ని యూజ్ చేసాము అండ్ ఇక్కడ మిడిల్లో మనం కావాల్సిన మన కంటెంట్ అనేది రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను రాస్తున్నాను చూడండి ఇయర్ కొంత టెక్స్ట్ అని రాస్తున్నాను అండ్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ ఇప్పుడు బ్రౌజర్కి వెళ్ళి మనం రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు చూడండి మనకు ఆ కంటెంట్ అనేది ఇలా వచ్చేస్తుంది హెడ్డర్ అండ్ ఫుటర్ మధ్యలో రాసిన కంటెంట్ అనేది ఇలా వచ్చేస్తుంది మనకు అండ్ ఇప్పుడు మనము సిఎస్ఎస్ని యూజ్ చేసి దీనికి కొన్ని స్టైల్స్ని అప్లై చేయాలి అది ఎలాగో నేను చూపిస్తాను చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇది సెక్షన్లో హెడ్డర్ని తీసుకున్నాం కదా హెడ్డర్కి అప్లై చేస్తున్నాను నేను హెడ్డర్ హెడ్డర్కి మీకు చెప్పాను మస్ట్ ఫస్ట్ సెలెక్షన్ తీసుకోవాలి దాని తర్వాత ప్రాపర్టీ దానికి వచ్చేసి వాల్యూ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ దీంట్లో వచ్చేసి విడ్త్ అనే ప్రాపర్టీని తీసుకుంటున్నాను విడ్ తీసుకొచ్చి నేను ఎయిటీ పర్సెంట్ అని ఇచ్చేసాను అనుకోండి కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు 
control s to save and browser kelli refresh cheyagane manaki content anedi width ni change cheyadaniki idi use chestamu ee width anedi tag ni sorry prop css property ni first of all vachesi manamu header ki oka background color ni apply chestamu adi ela apply cheyalo meeku telichu cheppanu already background color vachesi nenu red isthunnanu control s save and browser ki refresh chesina appudu manaku background color anedi red vachesindi and next one and footer ni isukuntunnanu footer and deentlo kuda and background color ni apply chestunnanu and browser ki refresh chesina appudu footer ki kuda manaku red color anedi vachesindi and ippudu next manam width ni apply chesi chudamu width 80% percent ait this kutna man control s save and browser ke li refresh jayis na pudu churandi mana ki kada ilan di change sa ayat kanti chat lezo but ayin mana ki inka panni properties ni ujjay sa ayat na pudu a change sa ayat ni tnt ayat ni mana ki clear ayat kanti pishtun di andro first one ujjay si margin margin property margin ujjay si pudu suppose nan 20 pixels is chan kondi 20 pixels control s save and browser ke li refresh chaya gaane churandi ikkada starting in the kundi mo left side ending in start ayindi and ikkada left side ending lo close ayip ayindi but ippu churandi ikkada 20 space ane edo chesindi front ki and ee laage ikkada back side kuda space ane edo chesindi dhaan kosa mo na margin yu jistam and next one o chesi dhe in to ne padding an unpundi Padding. Ini kita mana mukas apa tu? Kita 20 pixel aja sih sama nak kau ni. Control S save and browser kiri refresh aja sih nak pulang. Curan di. Ini background ane ini size ane ini increase aja. Nih itu kau ante. Mana mukas padding ni insert aja sih nak pulang. Mana mukas padding value aja sih nak pulang. Emang itu nanti. Ini text ki ane ini background ki madilu nanti distance ane ini perlu tu nanti mata. So ini pun ante ni cahno refresh aja sih curan di. Kau ni tak gipai ni. मानों बेसिक है तो का फाइव इस्टे सर्प होता है नंदे मानों को कंट्रोल ऐसे सेव फाइव इच्छे से सर्प होता है चार चोल मानों कैडिंग अने दें इलाफ तो ओके अने सेम विविड ने ये नो फुटर के कुड़ा अप्लाई जस्ट नॉन कंट्रोल ऐसे सेव एंड ब्राउज़र के लिए रिफ्रेशेस ना पुरो चुराने इलाफ चेस नंदे एंड मध्य लो पार्ट मात्रा मना को इला लेफ्ट साइड इन स्टार्ट है पिने एंड सो ने दाने गुड़ अप्लाई इस्तेमाल ने दाने गुड़ अप्लाई चाहिए लंडे इधर कोटा ने ने इधर का टैग ने दिस को ने यूज़ चाहिए लंडे दान को सम सो एक ने नो डेव टैग ने यूज़ इस्तेमाल ने कोटे सपोज मान में इधर ना का टैग � copy paste control s save ikkada background color vachesi maatram manamu red kaakunda white ichu istunnanu nenu control s save and browser ki refresh chesina appudu chudandi manaku idoka box shape laaga vachestundi ila paina edemo header and kind vachesi footer and ee madhyalo unnadanta total vachesi content avutundi सो इला मना मो का विप्पे जिन डेवलप चीज़ है टपुरो भी वन्नी मना कुछ चाला यूज़ होता है ये एंड इनका कुन्नी ने ने प्रॉपर्टीज़ करने चुमी कुछ डिटेल का एक्सप्लेन जिस तानो और प्रॉपर्टीज़ उस वाला मना कुछ मना वेबसाइट है ने इनका क्लियर का कंडीशन मना को एंड इनको कटे मना में इनका कुन्नी कड़ा � ये वेट तीस ऐसे ना पड़ो कंट्रोल ऐसे सेव एंड ब्राउज़र के लिए रिफ्रेशेस ना पड़ो माना को एक्चुअल का वो चीज़ ही ये रेड कलर इन तवार कुंडो ये वेब पेज ने ये अंते उन्हें सो ये प्रो माना वेट नहीं यूज़ चीज़ ना पड़ो वेट नहीं यूज़ चीज़ ना पड़ो माना कावल ना साइज़ लो माना मो आ वेब पेज ने थकिंच कोचन मारे 
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది కదా టోటల్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ వరకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటే నాకు దాంట్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ మాత్రమే నాకు హెడ్డర్ కావాలి అని ఇచ్చేస్తున్నాను నేను చూడండి ఓన్లీ హెడ్డర్కి మాత్రం అప్లై చేశాను ఇప్పుడు మీకు సింపుల్గా అర్థమవుతుంది ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ సారీ పర్సెంటేజ్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు చూడండి టోటల్ హండ్రెడ్ అవుతే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మాత్రం ఎయిటీ పర్సెంట్ అవుతుంది అనమాట నాకు ఎయిటీ పర్సెంట్ మాత్రం హెడ్డింగ్ వచ్చేసింది అండ్ సేమ్ ప్రాపర్టీని నేను ఫూటర్కి అండ్ అలాగే డివ్ ట్యాక్కి అన్నింటికీ అప్లై చేశాను కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు చూడండి టోటల్గా ఇది ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది ఇది ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ అండ్ ఇది ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది సో ఇలా మనము దీన్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ అని వెల్కమ్ టు హెచ్టిఎంఎల్ అనేది బ్లాక్ కలర్లో వచ్చేస్తుంది కదా నేను అలా కాకుండా కలర్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ నేను ముందు ట్యూటోరియల్స్లో పార్ట్స్లో చెప్పేసి చెప్పినవి నేను ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తున్నాను అందుకే నేను ఇక్కడ వచ్చేసి గ్రీన్ ఇచ్చేస్తున్నాను కలర్ అవుతుంది ఇది కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే మనకు గ్రీన్ కలర్ వచ్చేసింది గ్రీన్ కలర్ కాకుండా నేను వైట్ ఇస్తాను వైట్ అయితే రెడ్లో క్లియర్గా కనిపిస్తుంది మనకు కాపీ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి పేస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి పేస్ట్ బట్ ఇక్కడ నేను వైట్లో కాకుండా రెడ్ అని చేస్తున్నాను కంట్రోల్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి టోటల్గా కంటెంట్ అనేది చేంజ్ అయింది ఇక్కడ వైట్ కలర్లోకి వచ్చేసింది అండ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా వైట్ కలర్కి వచ్చేసింది అండ్ ఇంకొకటి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ వెబ్ బ్రౌజర్లో మనకు కంటెంట్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అలా కాకుండా నాకు ఈ హెడ్డింగ్స్ ఈ హెడ్డింగ్ అండ్ అలాగే ఈ హెడ్డింగ్ వచ్చేసి నాకు సెంటర్లో రావాలి అనుకున్నాం అనుకోండి దానికోసము టెక్స్ట్ అలాగే యూజ్ చేస్తాము సారీ టెక్స్ట్ అలైన్ వచ్చేసి సెంటర్ అని ఇస్తున్నాను సెంటర్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఈ కంటెంట్ అనేది ఇప్పుడు వెల్కమ్ టు వెజిటేబుల్ అనేది సెంటర్కి వచ్చేసింది సో ఇలా ఇంతవరకు ఏమో లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండే బట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి రైట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోయింది అలా టెక్స్ట్ అలైన్ ఇస్ గోస్ట్ సెంటర్ అండ్ దీన్ని కాపీ చేసి నేను ఇక్కడ డి ఫుటర్కి కూడా అప్లై చేస్తున్నాను బట్ నాకు ఇక్కడ ఫుటర్ వచ్చేసి నాకు రైట్ సైడ్లో ఉండాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి సపోజ్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఫుటర్ అనేది మనకు రైట్ సైడ్కి వచ్చేసింది అండ్ ఇంకా నేను మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలంటే నేను కొంచెం టెక్స్ట్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాను డ్యూ ట్యాబ్లో సో దానివల్ల మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మనం వెబ్ పేజ్ని ఎలా డెవలప్ చేస్తున్నాము అది ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది అనేది క్లియర్గా అర్థం కావడానికి నేను కొంచెం టెక్స్ట్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏదో ఒక స్టోరీ అంటే ఏదో ఒక కంటెంట్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను అయితే పంచతంత్ర స్టోరీస్కి వెళ్ళి పంచతంత్ర స్టోరీ నుండి ఒక స్టోరీని యాడ్ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ సి కాపీ అండ్ దెన్ పేస్ట్ అండ్ మళ్ళీ ఇంకొక పేరాగ్రాఫ్ కాపీ చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇక్కడ పేస్ట్ సో ఇలా నేను కొంత కంటెంట్ని యాడ్ చేశాను అండ్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి మనం పేజ్ని రిఫ్రెష్ చేయగానే మన యొక్క కంటెంట్ అనేది ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి మనకు అంటే ఇప్పుడు టోటల్ ఒక వెబ్ పేజ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకి ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది వచ్చేసి సెంటర్లో ఉంటుంది ఇది ఇలా వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాం కాబట్టి మన టోటల్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్లో ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే ఇది వచ్చేసింది రెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది అండ్ అలాగే ఇక్కడ టెక్స్ట్ అలైన్ యూజ్ చేసి ఇది మనం సెంటర్లోకి ఇచ్చేసాము అండ్ దీన్ని టెక్స్ట్ అలైన్ వచ్చి స్ట్రైట్కి ఇచ్చేసాము అండ్ ఇప్పుడు మనకు ఈ కంటెంట్ అనేది సెంటర్లో ఉంది బట్ ఈ 
బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న రెడ్ కలర్ వచ్చేసి సెంటర్లో లేదు అది లెఫ్ట్ సైడ్లోనే ఉంది బట్ అది కూడా మనకు సెంటర్లో కావాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఒక ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాం అది ఏంటంటే సెంటర్ ట్యాగ్ సెంటర్ బాడీకి టోటల్గా అప్లై చేస్తున్నాను నేను చూడండి ఒకటేసారి సెంటర్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు చూడండి సెంటర్కి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు హెచ్ మన పేజ్ అనేది నేను ఇక్కడ ఈ కంటెంట్ బ్లాక్ కలర్లోనే ఉండండి మనకు బ్లాక్ కలర్ అంటేనే బాగుంటుంది కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ రిఫ్రెష్ సారీ నేను వద్దేసేసాను కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసేస్తే చూడండి వచ్చేసింది ఇలా మనం ఒక వెబ్ పేజ్ని డెవలప్ చేసినప్పుడు ఇలా మనకు అందంగా నీట్గా కనిపించడానికి మనము ఇలా సిఎస్ఎస్ని యూజ్ చేసి హెడ్డరు ఫూటర్ని సెక్షన్ని యూజ్ చేసి హెడ్డరు ఫూటర్ అని యూజ్ చేసి ఫూటర్కి ఒక స్టైల్ హెడ్డర్కి ఒక స్టైల్ ఇలా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి దీంట్లో యూజ్ చేయాల్సిన నేను వాటి గురించి కూడా మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ మనం నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనం ఇంతకుముందు పార్ట్లో తెలుసుకున్నాము బార్డర్ని ఎలా అప్లై చేయాలో సో మనం ఇప్పుడు ఆ బార్డర్ని హెడ్డర్కి ఫూటర్కి ఈ డివ్ ట్యాగ్కి త్రీ వాట్ త్రీ టైప్స్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అది అలాగే నేను చూపిస్తాను చూడండి బార్డర్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏమిటంది బార్డర్లో విత్ బార్డర్ పెడితే నేను టూ పిక్సెల్స్ ఇస్తున్నాను అది హెడ్డర్లో యూజ్ చేస్తున్నాను చూడండి నేను ఓన్లీ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ చేసినప్పుడు ఏం చేంజెస్ అనేది మనకు కనిపించదు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బార్డర్ కలర్ మనకు బార్డర్ కలర్ వచ్చేసేది నేను గ్రీన్ తీసుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటి బార్డర్ అండ్ చూడండి ఇప్పుడు కూడా మీకు ఇలాంటి చేంజెస్ అనేది కనిపించదు ఇలాంటి చేంజ్ కనిపించదు అండ్ నెక్స్ట్ బార్డర్ స్టైల్ బార్డర్ స్టైల్ వచ్చేసి నేను సాలిడ్ తీసుకుంటున్నాను కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఈ రెడ్ కలర్ చుట్టూ ఒక బార్డర్ అనేది వచ్చేసింది దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైందంటే ఈ బార్డర్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసినప్పుడు త్రీ కలిపి యూజ్ చేస్తేనే అది మనకు వెబ్ పేజీలో డిస్ప్లే అవుతుంది సపోజ్ ఇప్పుడు చూడండి నేను బార్డర్ పెడతాను బార్డర్ కలర్ తీసేస్తున్నాను కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు చూడండి ఆ బార్డర్ అనేది వెళ్ళిపోయింది ఎందుకంటే మనం టోటల్గా త్రీ ప్రాపర్టీస్ని యూజ్ చేయాలి ఒక బార్డర్ని అప్లై చేయాలనుకున్నప్పుడు త్రీ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తేనే అది మనకు వెబ్ బ్రౌజర్లో డిస్ప్లే అవుతుంది ఇలా నేను బ్లాక్ ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ సేమ్ త్రీ ప్రాపర్టీస్ని నేను బార్డర్ విత్ సారీ టూ టైమ్స్ వచ్చేసింది కంట్రోల్ సేవ్ ఈ త్రీ ప్రాపర్టీస్ నేను అలా సేమ్ టు సేమ్ ఫుటర్కి అప్లై చేస్తున్నాను అండ్ అలాగే డివ్ ట్యాగ్ కూడా అప్లై చేస్తున్నాను కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు చూడండి మనకు ఈ బార్డర్ చుట్టూ ఒక బాక్స్ వచ్చేసింది అండ్ ఈ టెక్స్ట్ చుట్టూ ఒక బాక్స్ వచ్చేసింది అండ్ ఈ ఫోటో చుట్టూ కూడా ఒక బాక్స్ అనేది వచ్చేసింది ఇలా మనము పేజ్ వెబ్ పేజెస్ని అందంగా కూడా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ ఈ డెవ్ ట్యాగ్ అని తీసేసి కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇంకా ఒక మెయిన్ ట్యాగ్ పేరాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ని యాడ్ చేశారనుకోండి పేరాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనం సిఎస్ఎస్లో డివ్ ట్యాగ్కి అప్లై చేసాం కదా సేమ్ ప్రాపర్టీస్ని పి పేరాగ్రాఫ్ ట్యాగ్కి అప్లై చేసినప్పుడు కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి ఇలా 
మనం ఓన్లీ డివ్ ట్యాగ్ అనే కాదు పేరాగ్రాఫ్ ట్యాగ్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు హెడ్ ట్యాగ్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇమేజెస్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏదైనా సరే మనం సిఎస్ఎస్ యూ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే మనకు ఇష్టం వచ్చిన ప్లేస్లో మనకు ఇష్టం వచ్చినట్టు అప్లై చేసుకునే ఛాయిస్ అనేది మనకు సిఎస్ఎస్లో ఉంటుంది నేను దానికోసమే ఇప్పుడు ఇక్కడ డివ్ ట్యాగ్ అనేది తీసేసి పేరాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ని ఇన్సర్ట్ చేశాను సో ఇలా మనం పేరాగ్రాఫ్ ట్యాగ్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు డివ్ ట్యాగ్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు దేనికైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇలా మనకు దానివల్ల వెబ్ పేజ్లో ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనము చూడండి ఇక్కడ మార్జిన్ అని ఉంది కదా ఈ మార్జిన్ని తీసేయండి ఎడ్డర్కి నేను మార్జిన్ తీసేస్తున్నాను కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఇది పైన జరిగింది కొద్దిగా అండ్ నెక్స్ట్ దీనికి కూడా మార్జిన్ తీసేస్తున్నాను నేను పేరాగ్రాఫ్కి కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు చూడండి ఇది కూడా కొంచెం పైన జరిగింది అండ్ ఫోటోలో కూడా నేను తీసేస్తున్నాను అండ్ రిఫ్రెష్ చూడండి ఇలా వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు ఈ ప్యాడింగ్ అనేది మాత్రం మ్యాక్స్ కంపల్సరీగా యూజ్ చేయాలి అది యూజ్ చేస్తే మీకు పేజ్ అనేది నీట్గా కనిపిస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు నేను హెడ్డర్లో తీసేసాను ప్యాడింగ్ అనేది ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు చూడండి ఇలా వచ్చేస్తుంది ఈ ఇక్కడ ఈ హెడ్ ఈ బాక్స్ ఎండింగ్ అండ్ ఈ బాక్స్ ఎండింగ్ ఈ డిస్టెన్స్ అనేది సేమ్ లేదు చూడండి ఇది కొంచెం లోపలికి ఉంది ఇది బయటకు ఉంది సో ఈ డిస్టెన్స్ని ఇట్లా విడుత్తు పెరగడానికి వచ్చి యూజ్ చేసేది మనము ఇది సారీ ప్యాడింగ్ అండ్ మార్జిన్ వచ్చేసి ఈ డిస్టెన్స్ అంటే వెబ్ పేజ్లో ఈ బార్డర్కి బయట ఉన్న డిస్టెన్స్ పెరగడానికి మనము మార్జిన్ని యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఈ ప్యాడింగ్నేమో మనం ఈ విడుతు పెరగడానికి అంటే కంటెంట్కి మధ్య ఈ బార్డర్కి ఉన్న మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ పెరగడానికి మనము ఈ ప్యాడింగ్ని యూజ్ చేస్తాం ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను మార్జిన్ని జీరో ఇచ్చేస్తున్నాను కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా మన ఫోటోలు కూడా జీరో ఇచ్చేస్తున్నాను అండ్ అలాగే పేరాగ్రాఫ్లో కూడా జీరో వచ్చేస్తున్నాను మార్చింది అండ్ ఇప్పుడు బ్రౌజర్కి వెళ్ళినప్పుడు చూడండి మనకు ఆ మార్జిన్ని తీసేయడం వల్ల ఈ టోటల్ బార్డర్స్ అనేటివి అటాచ్ అయిపోయాయి ఇంతకుముందు ఇలా లేదు చూడండి కంట్రోల్ వేసి సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఉన్న ఈ పైన హెడ్డర్కి అండ్ ఈ మధ్యలో ఉన్న పేరాగ్రాఫ్కి అండ్ కింద ఉన్న ఫుటర్కి సపరేట్ సపరేట్ బాక్సెస్ వచ్చేసాయి ఈ మధ్యలో వైట్ స్పేస్ వచ్చింది అలా కాకుండా మనము సేమ్ అంటే వెబ్ పేజ్ అంటే ఇప్పుడు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటే మనకు బాగుండదు కదా ఓన్లీ అటాచ్డ్ అయ్యి ఉండాలి సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే మార్జిన్ అనేది ఈ ఫస్ట్ జీరో అని తీసుకోవాలి బై డిఫాల్ట్గా ఫైవ్ ఉంటుంది అండి అయితే అది మనం తీసేసి మనం మార్జిన్ ఈ ఫస్ట్ జీరో అని ఇచ్చినప్పుడు కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే ఆ మార్జిన్ అనేది జీరో ఇవ్వడం వల్ల మనకు ఈ పైన ఉన్న హెడ్డర్ ఈ పేరాగ్రాఫ్ అండ్ ఈ ఫుటర్ అనేటివి టోటల్గా అటాచ్ అయిపోతాయి అనమాట ఇలా సో ఈ విధంగా మనం మనకు నచ్చినట్టుగా మనము ఒక వెబ్ పేజ్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి వీటిని యూ యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఇది ఇప్పుడు నేను వచ్చే సెంటర్ అని చెప్తున్నాను సో ఇలా అనమాట అయితే ఈరోజు మనం బేసిక్గా తెలుసుకుంది ఏంటంటే ఒకటి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్యాడింగ్ 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 వచ్చేసి మనము వెబ్ పేజ్ని డెవలప్ చేయడంలో యూజ్ చేస్తాము ఈ టెక్ కంటెంట్కి అండ్ ఈ బార్డర్కి మధ్యలో ఉండే డిస్టెన్ పెరగడానికి అది చూ యూజ్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మార్జిన్ ఈ మార్జిన్ వచ్చేసి ఈ బార్డర్కి అండ్ ఈ నెక్స్ట్ బార్డర్కి అంటే టూ సెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్వి ఒకటి హెడ్డర్ ఒకటి పేరాగ్రాఫ్ కదా అలా టూ డిఫరెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ టూ డిఫరెంట్స్ని మనం అటాచ్ చేయడానికి మార్జిన్ని జీరో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది 
బై డిఫాల్ట్గా కొంత వాల్యూ ఉంటుంది ఆ వాల్యూని మనం జీరో చేసినట్టయితే ఈ పైన ఉన్న హెడ్డర్ పార్ట్ అండ్ ఈ కింద ఉన్న మెయిన్ పార్ట్ ఈ కింది బా ఫుటర్ పార్ట్ అనేది అటాచ్ అయిపోతాయి అనమాట ఇలా టోటల్గా ఒక వెబ్ పేజీ లాగా ఏర్పడతాయి మనకు సో దానికోసం మనం మార్జిన్ యూజ్ చేస్తాం ఈరోజు తెలుసుకునే ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ మా ప్యాడింగ్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మార్జిన్ అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ